。这是多奇吐司，为方不测写下的一言。字很乱，也很短，我给你们念念。吐司之味，川渝乐畅桑奇。虽然索朗已经死了，可这颗吐司我不能当。阿库，既然阿爸是这样写的，你就当吧。嗯嗯嗯嗯。哥哥，请你听我说说心里话。我小时候就觉得你的性格太弱，当不好吐司。当阿妈宣布把吐司职位传给你的时候，我很不服气。我就想，总有一天，吐司这个职位应该传给我。所以我在暗中做了很多对不起你的事。我还想，我还想要你的命。是的，是的，嗯，我和哥咱索拉勾结，害死了九龙湾的马贼首领，冲走老爹。我还想借扎西之手，杀死你和卓玛。扎西不但没有杀你，还亲自把你们送回去。我要串通一西火头公部，想在诺西村杀死你。不像，却被索朗救了。哥哥，你有一颗善良的心，留下了索朗，让他当了民团司令，还说要把卓玛嫁给他，这让我彻底的打消了当屠司的念头，你才去了德勤。阿库，你先起来，坐下再说吧。让我还是跪着说吧。现在这几年，我认真的回想起自己的所作所为，我愧疚，我后悔呀！我把这一切告诉了那人慈母，善良的那人慈母，让我找一个机会，一定要求得多奇哥哥的原谅，不然的话，我会打入十八层地狱呀！阿爸，阿库，阿爸说他原谅你了。哥哥，你真的原谅我吗？不，我不配得到你的原谅，不配。爸这次真的原谅你了，我没有脸再当什么屠司了，不，我不能接受。阿库，阿爸说他把中殿交给你才是最放心的，可我不能原谅自己。我看到卓玛和扎西，就会想起自己的罪恶。既然你已经找到了自己的亲生儿子，就让他来当中殿的毒司，不是更合适吗？我，我当不了。为什么？我不想当，也不会当。谁也不是从小就会当吐司的。我真的不是当土司的料。哥哥，你可是乐仓多吉的儿子。我是乐仓家的儿子，可我真的当不了土司。扎西兄弟，你要是不当土司的话，那让谁来当他？卓玛，你来当吧。我？那好，如果我要是当的话，你会帮我吗？当然了，我会帮你。
能让你做什么你都做。好，那我当你。哥哥请阿苍卓玛接受观印。卓玛，扎西德雷。扎西德雷感谢各位火头对我的信任，感谢活佛、神父，还有王县长对我的祝福。今天，我作为土司来宣布第一件事情，把我的土司职位让给乐仓多吉的儿子丹巴平措。我说过，我不会当土司。大巴，卓玛现在是土司了，他的话，你就不得不听了。是啊，扎西，你就听卓玛妹妹的话吧。接应吧。慢着。多加库，您什么时候有个儿子呀？这是怎么回事？啊，年轻，这位年轻的丹巴平措，确实是我的哥哥多吉土司的亲生儿子。桑吉土司，您这么说，有什么证据吗？当然有，拿出来吧。这是阿爸，还有丹巴哥哥他阿妈的信物。我们还有人证，格赞。卓玛土司，把事情都告诉他们吧。是。十八年前，我是哈巴雪山的马贼首领。有一天，桑吉老爷来找我，他要我去虎跳峡的江岸村杀了康赞平措一家。后来，索朗告诉我，丹巴并没有被烧死。而是被九龙湾的马贼首领虫草老爹收留，并给他改了名字，就叫扎西平措。各位老爷，格赞已经皈依佛门，我说的都是事实。一个马贼，现在又当土司，你们乐仓家之前就被马贼索朗陷害过，所以我担心。你应该知道，扎西和索朗不一样，他们一个光明磊落。一个卑鄙无耻，这个我知道，卓玛小姐，要不是扎西兄弟当年把我从索朗手里救出来，我现在也当不了这个穆里土司啊。那你还质疑什么？我不是质疑，过去要是没有扎西在的话，我都成了你们乐仓家的女婿了。现在扎西是你哥哥，我要追求你，岂不是还要征求他的好感？我心里不舒服。好了，你不要说了，快坐下吧。好，这是扎西的仁义善良。
让年少无知的我，知道了什么样的人，才是一个真正的扛把汉子。我为你们中电有这样的继承人，由衷的感到高兴。恭喜你。大哥哥，今天把大家留下来，是为了和大家商量一件事情。目前，抗日的形势非常严峻。如果日本人打下了宝山，对咱们中电会构成很大的威胁。之前我听说，活佛已经捐出了大量的财产，支援前线。我觉得，我们土司府也不能落后。既然我现在是土司了，我决定捐出土司府大部分的财产，组织一批马帮，去印度。购买军用物资，支援抗日。哥哥，你说的对，我们都听你的。国难当头，匹夫有责。丹巴土司，我代表国民政府向你表示感谢。孩子，我也会在天主面前为你祈祷。我们德钦土司府也捐了不少的物资，去印度的马帮已经上路了。瓦巴还组织了一支队伍，让我们国军进行军事训练。准备开赴抗日的前线，我正想跟你说这个事儿呢。我想在中电也组织一支队伍去打日本人。好啊，如果需要的话，我可以派人帮助你们。好。对了，我还想再找两个人。啊啊啊啊啊我们不能长时间离开驻扎地，明天我和阿爸就要返回德钦了。没问题，但你要把小张给我留下。这个你放心，我已经对小张说了。对了，还有件事，康卫的飞机能修好吗？康卫说损坏并不严重，只要有零件就能修好。那我这就派人去昆明买零件。可是飞机的零件不是随便能买的，我看这件事情还是要找明军。我知道了。土司老爷，我们彝族民团来了。好，罗桑，你先带他们去住下了。好，请跟我来吧。老阿妈，这个您还是拿回去吧。不，现在是抗日时期，我表示一点心意，怎么不行啊？还是拿回去吧。啊，不了。同气一个。扎西大哥，你找我。罗桑，你替我跑一趟昆明，把飞机的零部件运回来。好啊，你到军用物资站，把这封信交给王站长。行，明天一早我就出发，路上小心。嗯
。请问，今天土司府有什么庆典吗？不是，是新上任的丹巴土司号召我们捐钱捐物，要到印度去换物资打日本人。哦，周宝小姐，燕青，你怎么来了？当然是因为惦念不忘的卓玛小姐了。不要开这种玩笑，我说的都是真心话。现在扎西是你哥哥，你们又结不了婚，难道我还没有机会吗？那仁清，你要是有多余的东西能换成抗日物资的话，我倒是对你另眼相看。是啊，来，把这些东西都拉到集市上去卖了。啊不，仁清，我只不过跟你开个玩笑罢了。我说的都是真心话，能为前线将士出一份力，自然也能博得卓玛小姐的好感。不是吗？进来吧。你真的不想嫁给仁清土司吗？你应该清楚，我跟他根本不可能。我知道你以前不喜欢他，可现在这么多年过去了，他也长进了，还做了墓里的土司。喜不喜欢一个人，跟他有没有长进，当不当土司没有关系。卓玛，我是你的哥哥，我希望你可以有一个好的归宿。我知道你关心我。可你也清楚，感情的事情很微妙。你应该明白我的意思。这么说，他一点机会都没有了。我以前早跟他说过了，没想到他这次又来了。这么多年过去了，他还是没有放弃，说明他是真心爱你的。那又怎么样？你看何梅，原来她心里也装不下伦布。现在他们不是我和何梅的处境不一样，不是吗？卓玛，我不希望你就这么过一辈子。我知道，即使我要嫁人，我也要先看到我的哥哥成亲了之后，我才会考虑。我已经习惯这么过日子了，其实一个人也挺好的。你太执着了，你不也一样吗？越是执着，伤得越深。我相信这一切都是命中注定的，永远改不了。卓玛，这是我用那些礼物换来的两千两银票，算是我捐给前线的将士们的，请你收下吧。这些钱，你应该交给我丹巴哥哥，不用给我。好，我交给他。卓玛，你知道吗？这么多年。我一直没有娶妻，就是因为我心里一直有你。谢谢你对我的惦念，可是我不能嫁给你。怎么？你还在记恨我过去对你造成的伤害？不，过去的事情都过去了。丹巴哥哥也劝过我，可是我没有答应，是因为我对你没有感觉。可是你跟扎西现在是兄妹啊，跟这个没有关系。人情土司，这么多年，我感觉到你有些变化，你的心胸宽阔了。看到你的变化，我很高兴。只是，感情的事情，并不是门当户对就可以。你也了解我的脾气
，请你不要逼我，好吗？正是因为你身上独特的个性，我才对你念念不忘。那好吧，卓玛小姐，我就不打扰你了。祝你早日找到心上人。谢谢你，也祝愿你能早日找到心上人。年轻，多谢你的捐助，我会把这笔钱收为专款，用来给部队购买药品。不必客气了，能为前线将士出一份力，我也不虚此行啊。卓玛的事情，我不能够强求的，所以还请你谅解。那是自然的。卓玛小姐的爱情，应该由她自己来决定。虽然我很失望，但我也很坦然呐、啊。来吧，那我就先告辞了。好。我送送你。等我回到墓里以后，我也组织我们的民众认捐。抗日救国是每一个民众的责任，我们墓里是不会输给你们中殿的。好，那我们就比比，看谁捐得多。嗯。大马土司，如果你需要更多的武器，请派人来告诉我。好，谢谢。四老爷，这么早就来了，这么大的事儿，我当然要来了。这只马包可是咱们中甸地区历史上最大的马包，你一定要平安的把它带到印度，再平安的带回来。老爷，你就放心吧，这条路啊，我走过多少遍，哪有石头，我都清清楚楚的。这也是为什么我要把这只马包交给你的原因，我信得过你。哎，是。对了，这坛酒。是咱们土司府存了多年的剑川白酒，你带着路上喝吧。哎，老爷，这、这、这可不行啊！我也跑过几年马包，知道这一路上的辛苦。收下吧。呃，谢谢老爷。就凭这坛子酒，我一定把马帮平安的带回来。伯父，你也来了。啊，我是给马帮送行来了。任伯谦，不必行礼。王队，都准备好了吗？都准备好了。任伯谦，你就放心吧，我一定完成任务。好，我想你是不会让金丹寺失望的。我已经知会了沿途的寺庙和禅房，让他们为你们马帮。提供一切方便啊！多谢伯父。好，呃，这里有一封信，到了嘎夏政府的地盘上，只要见到这封信，沿途的寺院和驿站都会给你们提供一切关照的。太好了，我已经知会了省府，他们给驻尼泊尔和印度的机构发了电报，你们到了那里也会得到他们的帮助。啊，谢谢，谢谢县长大人。哦，对了，各地的土司也纷纷表示，这一路的税全免了。我当了一辈子的马过头，从来没带过这样的马吧。要是我不能平安的把物资运回来的话，我真是没脸见你们了。出发吧。是。出发。
何为，扎西，扎西他当上大土司了。伦布，你喝酒了吧？你怎么不相信我呀？马国头旺堆就是这么说的。那就是旺堆喝酒了。哎，何梅，我起初也不相信，可所有的马脚子都说，旺堆他说的是真的。就算全天下的人跟我说是真的，我也不会信的。他是多吉老爷的儿子。你真是越说越不靠边了。那我问你，你的扎西？不，你的丹巴哥哥，他的阿妈是不是叫曲美？是啊，怎么了？这就对了，多杰老爷和曲美一直相爱着，爱的就像我们一样。他们生下了一个儿子，那个儿子就是你的丹巴哥哥。你说的是真的？翁队是这么说的，他还说，多杰老爷的母亲就是老土司央宗，他不喜欢曲美，认为曲美是个平民。配不上多吉老爷。后来，他做主让多吉老爷娶了维西大土司的女儿索南旺姆。他为了让多吉老爷死心，还派人杀了曲美和他阿爸。只有丹巴活着。是的，丹巴哥哥的阿妈和阿尼就是被人害死的。那个凶手就是格赞。原来，格赞，格赞他已经良心发现，去金丹寺当喇嘛了。他把这一切都告诉了卓玛小姐。后来，卓玛小姐她，卓玛小姐真的还活着。旺堆是这么说的，他说所有的人都觉得卓玛小姐死了，其实她还活着，是土司府的大管家隆多救了她，把她藏在了碧云寺。为了保守这个秘密，他当着所有人的面自杀了。那，你是说，卓玛小姐和丹巴哥哥他们的阿爸，都是多吉老爷？对呀、啊。卓玛小姐还在巴拉格宗找到扎西，他们一起回土司府，杀了恶狗梭了。现在好了，扎西当上了中殿的大土司，卓玛小姐也离开了碧云寺。可怜的丹巴哥哥，何梅，你干嘛要哭啊？你的丹巴哥哥现在是中殿的大土司了，他是富人了。可怜的卓玛小姐，卓玛小姐。卓玛小姐在碧云寺待了这么多年，她也该出来了呀！伦布，你这个傻瓜，你是天底下最大的傻瓜！何梅，我……你想想，如果丹巴哥哥和卓玛小姐他们的阿爸都是多吉老爷，那他们还能相爱吗？他们还能成为夫妻吗？如果……如果他们是亲兄妹的话，就不能结为夫妻。那么，丹巴哥哥不是白白等了那么多年，到头来一场空吗？救苦救难的菩萨，请你帮帮丹巴哥哥吧！你不要再让他受苦了，他的心会碎的。我已经很多年没有见到你哭得这么伤心了，我的心也要碎了。格尼玛，为什么？你能告诉我究竟是为什么？格尼玛，你怎么了？我烦心为你，听到这么动人的故事，不由得流下了眼泪。丹巴哥哥的命真是太苦了，我不知道要怎么祈祷，才能让白度母保佑他。白度母一直在保佑他，真的吗？为什么我一点都看不到？我只看到他一直在受苦，一直很孤独，一直在失望。哎。如果早些叫我来，你阿爸的病是可以治好的，至少比现在的情况要好。多谢神父，自从阿爸吃了您的药之后，现在说话顺畅多了。是，可除了药物的作用，你阿爸的性情也很关键。他恢复到这个样子，跟你这个儿子的出现。
，也有很大的关系。你当上秃子之后，干的这些事，也让他心里高兴啊。好的，你别送了，回去吧。好，嗯，把神父送回去。是，告辞。神父，告辞了。的话，你现在身体越来越好，对卓玛来讲就是最大的安慰。呃，龙多，是是好人呢、啊。是啊，我没想到管家为了保护我，烧烧香。好吧、嗯，你放心吧。嗯，我呀，天天为龙多管家祈福。他一定会升天堂的。升天堂啊！阿爸，你你真的原谅阿库了吗？原谅，原谅，他做的事，阿爸都知道。你都知道？阿爸的弟弟，弟弟，亲骨肉。阿姨走的时候，说要好好照顾他，我的亲，要照顾他。阿爸、啊，你这么善良，我相信莲花生大师一定会保佑我阿爸的。<笑>阿爸，桑吉阿库突然捎来信儿，说民团已经出发了，还有，再过几天，洛桑就从昆明回来了。哦，啊，好，你先歇着吧，我走了。干爸，哥哥，阿爸有话要跟你说。阿爸，跟他说，让他好好照顾你。说，阿爸说，让，让你好好照顾。阿爸，我会的，你放心吧。昨天我去了仁清土司府。阿爸，你还记得吗？当年我为什么拒绝了仁清的求婚？为什么我宁肯去死，都不肯嫁给索拉？你还记得吗，阿爸？因为我心里啊。一直都还爱着那个人，我一直都舍不得放弃。阿爸，你还记得那个人是谁吗？卓玛，你别说了。阿爸，我心里难受。我记得，我第一次跟那个人呀，在赛马场上见到的时候，我就对他有了好感。我心里老想着他，我忘不掉他。后来，我跟那个人去了巴拉村，我发现
我爱上了他。阿爸、嗯，那个人就是我一辈子要找的，我就想一辈子跟他在一起，嗯、哪怕我死都心甘情愿。没想到，我爱上了我的亲哥哥。阿爸，当我知道这是事实的时候，我觉得天塌下来了。那一刻。爱情在女儿的心里彻底碎了。卓玛，阿爸对不起你。阿爸，阿爸不许你这样说。你还记得吗？我以前老说，我特别想拥有阿爸那样的感情，我也想拥有一个自己的积木盒。阿爸，阿爸。你对曲美的爱，应该得到天神的祝福。虽然女儿没有机会得到天神的祝福，让女儿阴差阳错的爱上了自己的哥哥，阿爸，我难受，我难受。阿爸，阿爸，阿爸，你要干什么？我下来。阿爸，你要干什么？说，说，说，说。我现在想通了，我相信这一切都是佛菩萨的旨意。他让我，他让我的爱指引着我，找到了阿爸的儿子，让我找到了我的亲哥哥。虽然我，虽然我失去了我的爱情。可我赢回了阿爸和你，我觉得值。修不好了吗？能修好也不修。你又怎么了？我如果把这个飞机修好了，我就得离开这里，离开你。从扎西回来以后，我就觉得你的心离我远了。你们俩是亲兄妹，就不可能在一起。所以我就希望你能接受我的爱。我现在还没有想到这些。中，你这样你就告诉我，我能做什么，就让你爱我，就你就说，我就做。康威
，这这这吗？我知道，你爱扎西，这事实我接受。但我就希望你，对他这个非常非常大的爱，你就能分给我一小部分。这么，这么，这么，你不要走！我每一次谈到这里，你就走。